Bodily Harm, is a novel by Margaret Atwood. It was first published in 1981. A major theme of bodily harm is power. Jaisa ki Atwood ke kai naikaon ke upanyaso mein reni nakaratmak sambandho ke aadhi hain. Usse lagta hai ki Jek ke saath uske rishte ke liye एक नशेड़ी की तरह झुका हुआ है और सैडोमोस्कोइजमोर वास्तविक आक्रामकता के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाता है उपन्यास का नायक रेनी विल्फर्ड एक ट्रैवल रिपोर्टर है स्तन कैंसर से बचने के बाद वह एक लेख के लिए शोध करने के लिए काल्पनिक कैरेबियन द्वीप सेंट एंटोनी की यात्रा करती है द्वीप हालांकि क्रांति के कगार पर है रेनी राजनीति से दूर रहने की कोशिश करता है लेकिन पॉल के साथ उसके रोमांस के माध्यम से घटनाओं में खींचा जाता है विद्रोह हमें एक प्रमुख खिलाड़ी और एक जीवित संघर्ष में समाप्त होता है सारांश रेनी एक स्वतंत्र पत्रिका के लेखक हैं वह ज्यादातर फैशन ट्रेन के बारे में लिखती हैं या यात्रा करती हैं और अपना खाली समय अपने नियंत्रित लेकिन कामुक प्रेमी जेक के साथ बिताती हैं उसका जीवन नाटकीय रूप से बदलता है जब उसे पता चलता है कि उसे स्तन कैंसर है तो एक स्तन हटा दिया गया है उसे लगता है कि जैसे वह मरने वाली है जैसे कीड़े उसके कीड़े खा रहे हैं उसका प्रेमी इसके बारे में ठीक महसूस करने का दिखावा करता है लेकिन रेनी को उसकी घृणा का एहसास होता है और उनका रिश्ता खत्म हो जाता है उसे पता चलता है कि उसे अपने सर्जन से प्यार है आखिरकार उसने उसका एक हिस्सा देखा है कि यहां तक कि उसने खुद उसे कभी अंदर नहीं देखा है शादीशुदा सर्जन अपराध बोध से ग्रस्त है और रेनी छुट्टी पर जाने का फैसला करता है वह ग्रेनाडा के पास एक छोटे से द्वीप पर समाप्त होता है जबकि वह वहां है एक तख्ता पलट बाहर तोड़ता है रेनी एक बंधक बन जाती है अपनी रिहाई पर वह घर लौटती है अब हालांकि वह जीवित होने के लिए भाग्यशाली महसूस करती है और अपने आसपास के कई लोगों की तुलना में अधिक जीवित महसूस करती है टीका उपन्यास स्तन कैसर के साथ एक महिला के अनुभव का एक मार्मिक वर्णन है उष्णक्टिबंधी यद्वीप पर अनुभाग में एक सपने जैसी गुणवत्ता है वास्तव में यह एक यथार्थवादी चित्रण की तुलना में एक रूपक से अधिक प्रतीत होता है रेनी खुद पर विश्वास करना सीखता है वह जानती है कि प्रयास के साथ वह अभी भी पूर्ण जीवन जी सकती है वह हर किसी से अलग नहीं है हर कोई मर जाएगा वह वास्तव में भाग्यशाली है जिसने अपने जीवन पर ध्यान देना सीख लिया है रेनी का परिवर्तन थोड़ा आकस्मिक और आसान लगता है पुस्तक में यह तर्क दिया गया है कि स्तन कैंसर की जरूरत वाली सभी महिलाएं स्वच्छ वातावरण या रचनात्मक चिकित्सा विकल्पों के बजाय दृष्टिकोण में बदलाव करती हैं। फिर भी रवैया किसी स्थिति का अनुभव करने के तरीके को बदल सकता है जिसके लिए किसी का रवैया जिम्मेदार नहीं है विश्लेषण का अंत धन्यवाद